hello students let's discuss formation of photochemical smog ab hum photochemical smog ka formation discuss karte hain ki ye kaise banta hai to generally uh, we easily understood this fact that jab when fossil fuels are burned jab fossil fuels ko jalate hain to jo pollutants emitted hote hain wo earth ke troposphere layer mein aate hain to two of the pollutants jo generally hydrocarbon ke combustion ki wajah se do pollutants aate hain एक है नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा जो कंप्लीट कम्बशन शो नहीं कर पाते नाउ जब ये पॉल्यूटेंट्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड एक रिएक्शन शो करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में दोबारा ब्रेक होता है किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एनओ में तो ओवरऑल वी कैन से कि जो रिएक्शन है वो एक सफिशेंट लेवल के बाद है तो मतलब जब पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कम्बशन तो उसमें एक कुछ अनबर्न पार्टिकल्स हैं एंड नाइट्रिक ऑक्साइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एनओ टू में कन्वर्ट हो रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो ब्रेक हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन अब जो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन निकला है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये तुरंत ओजो ओ से कम्बाइन होकर क्या बनाता है ओजोन ओजोन जो सेकेंड रिएक्शन में बनाए रैपिडली रिएक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड से और NO2 टू प्लस ओ टू मीन्स इट फॉर्म्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 टू गैस एंड ओ टू गैस एंड वी ऑल नो दैट एन ओ टू गैस इज ब्राउन कलर्ड गैस एन ओ टू इज रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर्ड गैस है तो जब ये ब्राउन कलर्ड गैस कम्बाइन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये हल्का सा धुंधला एनवायरमेंट क्रिएट करता है विच ऑल्सो कॉल्ड एज हेज नाउ ओजोन ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस ओजोन एक टॉक्सिक गैस है जो किससे कम्बाइन हो रही है इट कम्बाइंस विद नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एन मतलब एक तो ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ओजोन कम्बाइन हो रहा है प्लस इट आल्सो कम्बाइन विद एन और नाइट्रिक ऑक्साइड से कम्बाइन होकर जब वो एन बना रहा है इट मीन्स ऑक्सीजन इज हेयर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये दूसरे हाइड्रोकार्बन से भी कम्बाइन होता है ओजोन तो जिससे ऑक्सीडेशन है तो फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोकार्बन मीथेन तो मीथेन का ओजोन ऑक्सीडेशन करता है और इसे ऑक्सीडाइज करता है फॉर्मल डिहाइड में इट ऑक्सीडाइज इट्स इनटू फॉर्मल डिहाइड और यू कैन से पैन में करता है और यू कैन से एक्रोलिन में तो जो हाइड्रोकार्बन है ओवरऑल ये ऑक्सीडाइज हुए तो इन शॉर्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वी कैन से कि जब भी स्मोक होता है तो हाइड्रोकार्बन का कम्बशन होता है और हाइड्रोकार्बन के कम्बशन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है नाइट्रिक ऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में इजीली NO2 में चेंज होता है और ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो NO2 को भी ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोकार्बन को भी ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोकार्बन को अपने देयर रिस्पेक्टिव एल डी हेड और डेरीवेटिव में चेंज करता है तो वी गेट एक्रोलिन वी गेट पैन वी गेट फॉर्मल इस पूरे मैकेनिज़म पर हमारे पास मीन्स में क्वेश्चन भी है कि उन्होंने पूछा है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट नहीं है या रिएक्शन का पार्ट नहीं है तो उसमें ऑप्शंस हैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन NO2 था सेकंड ऑप्शन ओजोन था थर्ड ऑप्शन फॉर्मल डिहाइड भी है एंड एक ऑप्शन नाइट्रोजन है तो आउट ऑफ दिस अगर हम इस पूरी थ्योरी को देखें तो इस पूरी थ्योरी में एवरी गैसेज आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट एन तो आंसर एन टू है मेन्स क्वेश्चन का कि नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक अब देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक का इम्पैक्ट क्या आता है इसका असर क्या है इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक तो अभी हमें पता चल गया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक कंपोनेंट्स क्या है स्मोक के तो स्मोक के कॉम्पोनेंट्स हैं ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड एक्रोलिन एंड यू कैन से पर एसिटाइल नाइट्रेट पैन एंड फॉर्मल डिहाइड तो इसके अलावा अगर कुछ भी दिखता है तो वो उसका कॉम्पोजिशन नहीं है तो आप ऑप्शन में ये कंपाउंड आपको याद रखने कि पैन फॉर्मल डिहाइड एक्रोलिन नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन ये फाइव एलिमेंट्स हैं जो कॉम्पोजिशन है स्मोक के इट कॉज इट कॉज वेरियस हेल्थ इशूज ओजोन एंड पैन दोनों आई इरीटेंट्स हैं मतलब आँखों में जलन होती है अगर पैन और ओजोन दोनों अगर इन्वायरमेंट में प्रजेंट हैं इसकी वजह से गले गले में और नाक में भी इरिटेशन होती है इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से सिर दर्द होने लग जाता है चेस्ट पेन हो जाता है गला सूख जाता है खांसी होती है और सांस लेने में मुश्किल होती है 
द बिगेस्ट थिंग कि अगर फोटोकेमिकल स्मोक का दूसरा प्लांट लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है प्लस ये रबड़ में क्रैकिंग भी हो जाती है इसकी वजह से मेटल्स का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है स्टोन्स का कोरोजन बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टोन से वो ऑक्सीडाइज होकर करोड होने लग जाते हैं पेंटेड सरफेस भी करोड होने लग जाते हैं तो यू कैन सेव ओवरऑल बिकॉज इन एनवायरमेंट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ओजोन और बिकॉज ओजोन मिल रहा है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो रहा है और नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो रिएक्शन में एनवायरनमेंट में जैसे ही टॉक्सिक ओजोन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुरंत वो क्या करता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडाइज पार्ट हैं एक्रोलिन पैन फॉर्मल डिहाइड ये सारे क्या कॉज कर रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हेड एक चेस्ट पेन डिफिकल्टी नोज आइज इरीटेशन एंड इवन ये मेटल्स को भी ख़राब कर रहे हैं और बिल्डिंग्स के सर्फेस को भी ख़राब कर रहे हैं तो मस्ट लर्न दीज रिएक्शंस फॉर योर मेन्स एग्जाम and these components thank you